Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos al volante de este grandioso Hyundai Kona N. 280 caballos bajo este capó y una caja automática de 8 velocidades. Una muy, pero que muy buena alternativa en el ámbito sub con esta potencia de 280 caballos. Así que nada, vamos a conocerlo mucho más a fondo en la videoprueba de hoy. Acompáñenme. Bueno, el Hyundai Kona ha sido modificado en esta versión N, lógicamente por aerodinámica, temas de refrigeración y dar un poco más ese espíritu y ese ADN más deportivo y más N ¿no? de Hyundai. Pero bueno, mantiene ciertos rasgos muy identificativos como las ópticas separadas, aquí la firma lumínica LED de luz diurna y las ópticas aquí principales. Por supuesto, vemos aquí este capó con esta parte central muy plana, pero aquí con esta zona un poco más eh, enfatizada con estas aristas, esta zona aquí en el lateral para llevar hasta la parte lateral, la luz diurna aquí en la parte alta, estas falsas entradas de aire pero que también le dan ese aspecto más deportivo, el carenado aquí para entrada, esta zona está tapada y aquí en este lateral el logo de N. El carenado también va tapado en esta zona, simplemente va abierto en esta parte frontal, central, y el radar de las ayudas a la conducción en esa zona. ¿Vale? Aquí la matrícula y por supuesto este paragolpes que ha sido rediseñado para esta versión con estos aletines que le dan un poco más de eh, aspecto aerodinámico y deportivo. Bueno, básicamente el Kona N... Hay pocas diferencias, ¿no? Eh, tenemos aquí estos pasos de rueda un tanto más enfatizados, también en el color de la carrocería. Las taloneras también que van firmados aquí con el logo de N. También una parte en negro con ese eh, efecto también en gris oscuro y que le da un toque bastante especial. Vemos toda la zona de ventanas en negro mate en la goma, que bueno, no hay estos cromos para darle eh, aspecto más elegante, ¿no? sino todo lo contrario, más radical. Y si es específico, estas llantas 19 pulgadas, en este acabado oscurecido, que le da un toque muy deportivo, muy radical, y con las pinzas, tanto delanteras como traseras, eh, en color rojo. En la parte delantera sí lleva también el emblema N, para saber ante qué coche estamos. Pues llegamos a la parte que quizás da mu mucho, pero que mucho juego en cuanto a deportividad y diseño, ¿no? Vemos en parte principal esta parte de iluminaria en la zona alta con los pilotos traseros aquí en la parte baja que mantiene prácticamente intacto este aspecto del, del Kona pero ya vamos a dar los detalles y por supuesto este alerón con un aspecto muy deportivo con la tercera luz de freno aquí en este formato ya muy deportivo vale aquí Va abierto, tiene muy buena dimensión, la verdad es que le da un toque muy especial a esta trasera, en negro brillo, con los aletines aquí, toda esta zona, el logo de Hyundai, el nombre Hyundai, Kona y la firma N en esta zona baja, la matrícula y por supuesto llegamos a la parte más mmm, contundente que es este paragolpes con este difusor deportivo y donde alberga las dos salidas totalmente reales en este Kona N. Así que nada, ya visto todo esto, vamos a ver el interior. Veamos el maletero, tenemos pulsador, acceso manual, ¿vale? Y tenemos aquí el maletero de 360 litros de capacidad mínima y una capacidad máxima de unos 1140 litros. Igual os dejo aquí los datos, pero como veis tenemos buenas formas, algunos ganchos en este lateral, aquí tenemos el subwoofer del audio Krell integrado y la iluminaria en esta zona en calidad halógena aquí bueno vemos más zonas donde guardar objetos pequeños y justo aquí debajo llevamos una rueda de galleta que viene bastante bien para el uso aquí algunos ganchos para redes 
y una moqueta bastante buena. Formato 60-40 para batir los asientos con anclajes eh, top tether y por supuesto aquí vemos este portón con el asidero en este lateral únicamente y por supuesto una boca de carga bastante buena, no es muy alta y bastante aprovechado, típico de este segmento. Vamos a ver las plazas traseras. Plazas traseras, hay que bajar un poco la cabeza, ¿vale? Pero sin mayor problema. Aquí, bueno, ya estoy dentro, tengo ligeramente un dedo de separación al respaldo. Este asiento bastante ergonómico, muy deportivo, en este caso, con un formato bastante bueno, aunque aquí es plástico duro y si tocamos con las rodillas es algo más incómodo. En cuanto a acabados, bueno, mantenemos una marca generalista, plástico duro, un entramado, que bueno, a mí particularmente no me termina de, de gustar, pero bueno, esto es para gustos colores. Sí es cierto que aquí, bueno, ya encontramos eh, algo más de semipiel, que bueno, es agradable al tacto y al uso, no está nada mal y incluso llevamos calefacción en los asientos laterales traseros eso viene muy bien, y el elevaluna justo aquí algo que hace una prueba muy reciente de otro coche compacto el elevaluna iba muy retrasado y tendríamos que ir muy atrás aquí si sí está en una posición adecuada estas redes como bolsillos portojetos, al igual que los bolsillos que llevamos en las puertas, para incluso botellas de mediana dimensión. Aquí llevamos un único eh, conector USB y una pequeña bandejilla para dejar allí algún móvil o alguna cosilla. ¿vale? Plafón iluminario aquí, luz halógena, cálida en esta zona, al igual que en la parte delantera con dos bombillas. Además, en esta banqueta vemos este acabado en cuero, Alcántara muy bien rematado con despuntes en azul que es seña de identidad de la gama N de Hyundai la verdad es que está muy bien sujeta bien, tiene buen mullido las lumbares sujetan relativamente bien está, está logrado y en cuanto al techo tengo tres dedos de separación ¿vale? buena superficie acristalada, tenemos buena visibilidad así que buena visibilidad también en la parte delantera está todo muy bien vamos a ver la plaza central algo más alto, aquí ya se reduce a casi casi dos dedos de separación puedo juntar las piernas, así que para un viaje puntual puedo ir con relativa comodidad yo mido 1.77, recordar, así que bueno y el respaldo sí es algo duro porque por supuesto tenemos un reposabrazos que hace que esto sea más duro, no es inevitable con dos portabebidas que bueno, nos puede hacer un buen uso las anclajes Isofix para las familias va justo en esta zona entre ambas banquetas. La parte baja como va aquí unido con la señalización. Así que tendremos que tener cuidado al uso para no cargarnos este tapizado. Así que, ¿qué os parece si nos vamos a la parte delantera? Parte delantera tenemos muy buen acceso. Y me sorprende este coche por su comodidad ubicación de elementos está muy bien rematado este coche muy bien pensado una pantalla de buen formato buena altura bueno con un marco negro brillo ya sabemos todo este detalle pero todo lo demás va prácticamente sin negro brillo esto es el único espacio donde lo que vemos es aquí este pequeña la pantalla del clima que también lleva algo de negro brillo y en la parte de las radios multifunción del volante todo lo demás va con un aspecto más mate, más oscurecido, un gris bastante bonito, así que está muy bien. Por supuesto, bueno, la pantalla con todo el sistema Blue Link de Hyundai, sistema de información Android Auto y Apple CarPlay, navegación, muy correcto, incluso tenemos el modo N, donde tendremos la disposición de elementos e información deportiva para ir a circuito, bueno, hacer nuestros track day con muy buena información. Toda esta zona con los aireadores, aquí los warning en la zona central, por supuesto tenemos la zona de clima, o de una única zona, eso sí, y aquí los botones de accesos rápidos a las funciones. En esta zona sí llevamos una carga inalámbrica, una bandeja con puerto USB y 12 voltios, hay dos puertos USB, sí, y, do, y un puerto 12 voltios. 
por supuesto llevamos aquí otra bandeja intermedia para dejar otros objetos y aquí la consola principal donde está la palanca de cambios automático con una faldilla también en sin mil cuero con pespuntes en azul, detalles en azul, en la firma N la verdad es que está muy bien, muy elegante y deportiva a la vez y aquí botones de accesos también de funciones como la calefacción y refrigeración de los asientos delanteros eh, calefacción del volante, start stop en la parte de cámaras también tenemos los sensores y la desactivación del control de tracción y aquí un pequeño botón que además es dial y pulsador para los modos de conducción como también la parte de tracción algo muy útil para este coche aquí bueno vemos freno de mano de toda la vida manual por cable y aquí dos portabebidas de buena dimensión y por supuesto una guantera con muy buen tamaño para guardar objetos y eso sí, la guantera, el reposabrazos, lo que es la tapa no se puede regular ni en profundidad ni en altura ¿vale? pasamos al cuadro de instrumentos un formato digital con también formatos diferentes según el modo de conducción que llevemos y muy buen detalle por supuesto, aquí el volante digamos que es la joya de la corona por funciones, diseño y las alternativas que llevamos aquí para modos deportivo por primer parte tenemos estas levas de buen tamaño son plásticas un efecto así aluminio pero bueno están bien tienen ese color bastante bonito y acompañan todo el momento el volante un volante con buen tacto con pespuntes en azul perforado está muy bien el tercer radio lleva la firma de n en esta parte y los radios multifunción con la parte de ayudas de la conducción y parte multimedia vale Aquí, bueno, en el clack soñamos el logo de Hyundai y, por supuesto, llevamos dos botones N en azul, el azul de N, de la gama N, con las opciones Custom 1 y Custom 2 personalizados eh, para estos modos de conducción que son más radicales. Pero llevamos aquí un botón satélite en rojo, NGS, que es una especie de overboost a obtener durante unos segundos una mayor capacidad, un mayor rendimiento de este motor al máximo vale eso sí luego tendremos que esperar unos 40 segundos para volver a tener disponible este overboost algo muy bueno piñas aquí llevamos los limpias automáticos luces automáticas aquí los aireadores en circular bastante bien y aquí bueno un mullido igual con un tacto bueno a mí no me gusta aquí sí que llevamos eh, ya polipiel muy bonito aquí los elevalunas en un buen formato todo el sistema de mandos hueco portojetos de buena dimensión y los altavoces del sistema de audio Krell ¿vale? aquí por supuesto guantera para guardar toda la documentación y pedales en aluminio incluso con el descanso del pie izquierdo también en aluminio detalle muy chulo aquí sistema de iluminación con dos bombillas en halógeno porta gafas algo que ya no se vea últimamente y bueno un formato muy bueno en líneas generales manteniendo este formato cona pero con los toques en e inconfundibles como estos asientos que son vamos espectaculares muy confortables tiene muy buen diseño buen material pespuntes en azul aquí el logo de n grabado te arropan sujetan muy bien tanto parte de base como las lumbares así que está todo muy pero muy bien servido tenemos aquí el botón de encendido le damos ya marcha a este coche para que escuchéis cómo suena este escape y ya nos ponemos en marcha a ver qué tal va este hyundai kona n acompáñame amigos comenzamos ya esta parte dinámica yo seguramente esté más tiempo en esta parte dinámica porque es digamos la parte más esencial ¿no? de este coche ya hemos probado el Kona en diferentes versiones incluso la eléctrica os dejaré las tarjetas por aquí si no navegar por 
nuestras pruebas al volante y nuestro canal pues bueno este motor un motor que bueno comparte con el i30n motor que nos ofrece 280 caballos y 390 newton metro de par máximo un coche que bueno prestacionalmente ofrece unos números muy atractivos eso sí solo va asociado a una caja automática doble embrague de 8 velocidades digo únicamente porque no hay alternativa al menos a día de hoy de una caja manual este coche bueno ofrece ese espíritu prestacional que buscas de un n ahora mismo voy en modo eco primero para que veáis cómo va evolucionando mi sonrisa en cuanto a sensaciones en la conducción vamos a pasar del normal pasamos ya de él vamos al sport que digamos que es un buen nivel para el día a día no ya automáticamente la suspensión se regula ya sentimos un coche un poco más durillo ¿no? y rebotón pero que ya dinámicamente acusa una muy buena disposición de dirección ¿no? automáticamente cuando pisamos a fondo el coche ya tiene una respuesta muy buena y eso que vamos en modo sport ojito pero bueno ya pasando esta curva vamos a activar el modo n y despertamos el bicho un bicho que ya os digo tiene bah, una puesta a punto muy pero muy buena me hace recordar a una de las primeras pruebas cuando empezamos el canal que era el Juke, el Juke, como lo queráis llamar, el Nissan Juke mismo, que tenía una puesta a punto muy, pero muy buena. Y este coreano, la verdad es que ofrece esa parte prestacional en una carcasa sub muy buena, muy elevada. En cuanto a frenada, que ahora vamos en esta bajada, tenemos una frenada muy buena, contundente, muerde bien, obviamente no son las mismas que lleva la gama N, eh, de Kona, perdón, sí que lleva en la gama N, son sobredimensionadas, pero tiene muy buen tacto. En esta unidad en particular tenemos el chirrido típico de las pastillas, son pastillas ya también mucho más eh, fuertes, más abrasivas para poder frenar mejor este coche, que es un, una pequeña bala, el coche va muy bien, además de un escape que tiene esos petardeos adictivos que nos hace disfrutar de esta conducción ¿no? además en los modos de conducción que os he comentado el eco normal y sport y los modos n tenemos un apartado de tracción donde podemos ir en dos modos de nieve y dos modos mood donde la tracción eh, electrónicamente se ajusta para bueno poder ir un poco más seguros ¿no? en este coche vamos a un pequeño tramo ahora es que tiene una pegada ¡buah! increíble si sí hay cierto descontrol de la tracción donde aquí la parte electrónica hace su función porque perdemos tracción por la potencia de este coche y aún así ahora tenemos aquí un botón ngs que nos ofrece un overboost 20 segundos y aquí el coche va pero bestial 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 como va luego eso sí cuando gastemos este overboost este n green shift ya tendremos que esperar otros 40 segundos como mínimo para que cargue vale no sé si ya habéis notado que he cambiado un poco el semblante porque este coche ah, la gama N en general de Hyundai está muy bien, tiene un buen nivel prestacional siempre relacionado con que lo puedas usar en tu día a día y en un rango bastante bueno de potencia, relación, ca caja, motor, la verdad es que está muy bien. Yo la caja manual la he hecho en falta para los que queremos aún salvar las cajas manuales por supuesto y que queremos un espíritu un tanto más eh, dominante ¿no? de que podamos tener el control del coche 
pero bueno, tenemos que apañarnos con esta caja automática que va muy bien, es rápida incluso tenemos aquí las levas en el volante que nos permite hacer recortes con buena rapidez el coche tiene muy buena pegada es rápido la dirección transmite muy bien también se va adaptando según el modo de conducción pero que aún así en el modo N que vamos ahora y vamos a velocidades ahora hemos pasado un poco más rápido pero voy a pasar este Baden puede seguir perfectamente o sea está muy bien nivelado y equilibrado este coche y la caja ya os digo hace muy buen trabajo y bueno, a nivel de conducción, puesto de conducción, tenemos muy buena sujeción. Estos asientos son espectaculares, buen mullido, buena sujeción. Y los espejos exteriores, pues tiene buena visibilidad. Tenemos detección de ángulo muerto, sistema hadas de seguridad, de ayudas a la conducción, muy buenas. Control de carril, frenada de emergencia, el espejo interior es fotocromático y tenemos buena visibilidad por la luneta trasera, aunque es algo pequeña. Y si llevamos personas, pues como siempre esto se reduce notablemente, ¿no? La visibilidad. El cuadro de instrumentos, buena lectura. Tenemos ahora mismo las fuerzas G aquí en el lado derecho. Y en el lado izquierdo las temperaturas de aceite y de motor, que viene muy bien cuando vamos ya en uso intensivo. No olvidéis que tenemos los modos N, donde tenemos incluso la parte circuitera, donde podremos elegir los principales circuitos eh, allí, reflejados para que el coche pueda tener digamos la información de los circuitos cuando entras en uno de ellos y bueno ir en un modo n e impecable ¿no? de conducción la verdad es que es un coche que no te no te defrauda porque estás pensando en un sub no porque al fin y al cabo es un coche con carcasa sub pero cuando ya tienes todos estos gadgets esta prestación estos customizaciones de de modos de conducción más deportivas pues la sonrisa y bueno te encanta te, 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 te lleva a un nivel ya de adicción muy alto este coche para disfrutar de la conducción la verdad es que está muy pero que muy bien luego vamos a la parte ya digamos eh, problemática no de qué consumo hace no pues ahora mismo estamos en 15 con 9 porque hemos hecho todo este tramo un poco más alegres y son consumos muy susceptibles a la alza cuando vamos ya un poco más rápidos no pero si vamos en un modo normal modo eco eh, para tu día a día vas más tranquilo en tus trayectos en atascos incluso pues ya estamos en el entorno de los 10 9 con 5 litros aproximadamente unos consumos alto sí pero bueno no olvidemos que estamos con un coche mucho más deportivo 280 caballos y que sinceramente si estás buscando consumos esto no es tu coche vale no estés buscando algo tan bajo en un coche tan prestacional que sí que es un sub todo lo que tú quieras pero realmente es un coche con muy buena potencia y que durante todos estos 512 kilómetros durante estos siete días ya os digo Uf, los consumos están en esa horquilla, ¿no? Entre 10, 15 litros fácilmente, ¿no? Incluso puedes ir a un poco más si vamos muy, muy a muerte con este coche. Este coche va a tener esos consumos si vamos a muerte, pero obviamente estamos conscientes de que es un coche para disfrutarlo en la conducción. Y, por supuesto, ¿por qué no? Meterlo en circuito, ya que su puesta a punto es muy, pero muy buena. Bueno amigos, y ya como veredicto final, y sí, es dentro del coche, al volante, porque este coche es complicado bajarse de él. Es un coche que por su precio sigue siendo un, al, una alternativa, vamos, yo prácticamente diría un chollo, si estás buscando un sub de esta categoría, pero con este aspecto más deportivo, ¿no? Es un coche que dentro de su gama obviamente tienes gamas eléctricas gamas también térmicas pero obviamente esta es la más potenciada y frente a sus competidores pues vas a tener un precio relación calidad muy bueno muy alto porque es un precio muy bajo con respecto a coches como el t-rock r que lo hemos probado hace poco por ejemplo que va fantástico pero también es cierto que es más potente 
pero ya os digo que con este tampoco te lo vas a pasar nada mal son 20 caballos de diferencia ojito al dato obviamente ya la parte estética eso ya es más subjetivo te, te tiene que gustar pero es un coche que yo tomaría muy en cuenta si estoy buscando realmente un sub con algo más de mala leche es un coche que te va a hacer disfrutar muchísimo pero con una puesta a punto para el día a día para tus track day sin ningún problema vale así que bueno amigos ya sinceramente os digo si estás buscando un sub con algo más de deportividad en este rango de precio este con n es un claro pero que muy claro candidato vale agradecemos como siempre a hyundai españa por la sesión de este con n a vosotros la visita no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho activen la campana para que os lleguen las notificaciones y nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde tendréis la actualidad del día a día de nuestras pruebas y por supuesto la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online nos vemos en la próxima entrega hasta pronto